Lakini ukumbuke baada ya matokeo ya chuo kutoka itakupasa kuomba ajira. Lakini wakati huo huo utakuwa ni mke wa radhi. Hivyo itakupasa kutumikia majukumu yako yote kwa wakati. Ukiwa mvivu, hautofanikiwa sio kwenye ndoa tu, hata ajira. Mama, unanijua vizuri. Bado ni mchapa kazi. Na ni yule yule aliyomlea. Na pia chuo kimenijenga zaidi. Kimenifundisha mengi ila kikunondoa kwenye haiba wa kanisia wangu. Mama, asante kwa kwa mwali mbora kwa angu. Na pia, asante kwa kwenye kumbusha mwili. serikali kama ingekea mkazo huko ingekuwa ni sehemu nzuri sana kuvutia kwa sababu ona ona bahari ile hiyo ni kubwa inaonekana vizuri ina views nzuri sana angalia na hizi swimi ndio hivyo ni kweli sio mazingira kijijini ya mwanzo kama ni kwanza nzuri sana sio ndo kama ni Ndeti kama wangirejesha tena kama mazingira amba yusha pita hale kama wangiboresha swimming pool kama wangiboriona Hmm, watu wangiacho kwenda mjini, watu wangikuja uku Watu wa mjini wangikuja uku, sababu watu wa mjini wakuna same kama hini Sindu wa swimming kama hini, matege mwini Hehehe 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 Hila mnashukua wangu Hehehe 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 kuna vitu ambavyo umenifanyia hata siamini kama ambavyo umefanya mimi. Ndiraji, mama, nikumbie. Mjini kumejengeka kana kwamba ukimsomesha mwanamke ulipotezea muda na gharama zako. Kwa sababu wanaamini mshwa siku mwanamke anaweza kukukimbia. Lakini tofauti na kwako, we umeniamini na Sina la kusema, zaidi ya kukupenda mwenye. Sina zuri kwa mwenye kitu. Mwono kumi ya watu wako. Subabu, mwini lichekwa sana. Nika simo sana. 
lakini sikujali kwa sababu nilikuwa kwa nafahamu kitu gani ambacho nakifanya na mimi kwa kile ambacho kwa kifanya Asante Asante sana Na Usijali kufanya kitu kitu wala kitu Kwa kila kitu kitu sana Mwana pambana na maisha tafadhali wakati mwana kuyataka mwana kuyapata hey mama key shiamo umebadilika sana mwanangu hata tafsiri yako imekuwa ni ya kisomi sasa mama shamba leta masomo hivi nimeshamaliza asubiri zao ajira za kuunga ungo za msimu ongera mwanangu Asante. Huko mwanzo kama unavyomuona hapa. Naendekeza wanaume matokeo yake ndio haya. Yaani mimi nina mitiani. Anayejua ni Mungu. Mama. Mama nini? Unafikiri mwanzo angekuwa kama wewe? Angeweza kufikia malengo yake? Mama, usiseme hivyo. Hayo hutokea kwa bahati mbaya. Yote inaweza kumkuta vizuri kwamba K bado ni msiana mdogo anaweza kufanya mambo mazuri na makubwa na naamini ameshajua kosa lake hataweza kukujia tena si ndio K sijui haya mama K mimi naenda tutaona na siku nyingine pamisi. <laughs> Nikaona kikusubiri wewe. Utachelewa. Mama, kabla sisahau. Simvutoka kuonana na Raj. Sinikapita kwa kina K. Mm. Ndio nimeshangaa kwa sijaamini. Ha! K ana mtoto. <laughs> wewe acha. Wakati kipindi kile mnasoma mama yake alivyokuwa anajigamba, mwana alivyokuwa na akili. Hata sijui nikishaishi gani kimempata. Bila mama huo hiyo inatokea. Hata hivyo, yeye ana afya nzuri amenenepa na mtoto wake ana afya nzuri pia. Ni jitiada za mama yake. Sasa Baba mtoto ni nani? Atatuambia baba mtoto. Tumefichwa hapa kijijini na mimi sikutaka hata kuyafuatilia mambo. Nikaonekana fukunyuku buri. Nimeacha kama alivyo. 
Okay, that's true. Unaona raha mwenyewe. Unapata unachokitaka. Wala mshepa kichwa kugogi. Mm. 
mwanangu kile hivyo najisikiaje umeona hawa akifanikiwa ikiwa ulikuwa unafanya vizuri zaidi yake mama sijisikii vizuri kabisa lakini pamoja na kuwa sikisikii vizuri sina wakumlaumu haya ni makosa yangu na ndio njia ya kujifunza na kuwafunza na wengine nilipojikuwa natakuwa niinuke na kuendelea na safari hey, mwanangu naomba ufanye kitu uniweke huru nafsi yangu ili niweze kujisikia vizuri nataka unachokipoteza wewe hata hawa pia sikipati kiufupi tu nataka tumwaribie kila kitu hawa na hii kazi nataka wewe ndio ifanye lakini mama kwa nini tumfanyie usija kama hizo na ukumbuke yule mimi ni rafiki yangu sasa nataka nione damu ya mama na rafiki ipi ina uzito <tos>